Ahoj, vítám vás u nás v obchodě. Dneska se podíváme, jak by měla vypadat správná šermířská výbava. Je to takový typ pro třeba úplně začínající šermíře, anebo pro rodiče, kteří děti dali do šermu a nevědí, co vlastně ta šermířská výbava obsahuje. Já jsem rád, že koukáte na tyhle naše videa a snažíme se je posouvat samozřejmě furt dál a dál. A toto video bude trošku delší, ale určitě vám ukážu nějaké zajímavé věci a budete vidět konečně, co všechno do té šermířské tašky patří. Takže jdeme na to. Asi normálně, kdybych to dělal nebo na jakýkoliv sport, tak bych to vzal třeba od hlavy k patě nebo od paty k hlavě, ale tady to udělám trošku jinak, protože když lidi se dají do šermu, tak třeba úplně nevědí, jak by měli začít, co dělat. Takže pro mě, jako šermíře, když mám velkou zkušenost a tady spoustu dětí, tak je důležitá rukavice, maska, akord, po případě fleret nebo šavle. Je to z toho důvodu, aby se člověk zvyknul na tu svoji správnou rukavici, na tu správnou ručku a samozřejmě ta maska je pak k tomu výhodou, že může už začít trénovat s trenérem a mít už trochu třeba nějaký pohyby, než se teprve připne na tu planč a doplní to veškerou další výbavou. Co se týče toho každého produktu, tak samozřejmě budeme dělat a děláme videa, kde budete moci vidět, jaký podkolenky, jakou rukavici, jakou ta takže teď spíš doopravdy řeknu, co v té šermířské tašce má být, aby to byla kompletní výbava a nepřijeli se na turné a nedivili se, že nám třeba něco chybí. Takže když už jsme to měli, maska, rukavice, kord. Na závody minimálně dva kordy, nebo dva ferety, nebo dvě šavle a dvě elektrické šňůry. Je to z toho důvodu, když se vám nějaká porouchá, tak to můžete hned vyměnit. My doporučujeme, třeba já osobně jezdím na turné tak, že mám čtyři šňůry, čtyři kordy. Takže když prostě nějaký zlomím nebo mi přestane fungovat, tak se vemu jiný. Dvě je víceméně minimum, takže mý mít nemůžete, protože to by vás i rozhodčí napomenul kartou, že vám něco chybí. Takže spíš doporučujeme, abyste opravdu měli třeba tři zbraně na ten, když už vyjíždíte ven na turnaj. Potom, co následuje, co budeme potřebovat, když už to vem tedy od spoda, sportovní obuv. Můžete zvolit buď to nějakou z naší nabídky, anebo třeba i klidně, pokud máte dobré zkušenosti se sálovou obuví, akorát dávajte, dávajte pozor, abyste vybírali sálovou obuv, která je, se blíží pohybama k šermu, což je třeba například badminton nebo florbal. Rozhodně třeba sálový fotbal, ty pohyby jsou tam opravdu jiný a pak se ta noha v té botě a na planči chová úplně jinak, než bychom chtěli. Na, dál jsou to podkolenky, který můžete vybrat z mnoha modelů, ideálně prostě do začátku bavlná a správná velikost. Když jdeme dál, máme tam kalhoty, odolnost, zase pro začínající šermíře volíme 350, pro už pak zkušenější 800, ale teď to vybíráme jako tu základní, takže vybíráme prostě 350, který jsou plně elastický, tenhle ten dres Victory 5M. A jdeme dál nad kalhotama. U dám je nutný chránit hrudníků. U pánu je to nepovinný, ale někdo to používá. Pokud, jste na, pokud děláte fleret, tak na to ještě potřeba ochranný nalepovací kryt. Na to následuje první vlastně taková ochranná vrstva, která je na půl těla. Je to podvestička šermířská. Ta chrání vlastně toho šermíře jako První primární vrstva, ty nejdůležitější party, jako je podpaždí. A trošku má výhodu v tom, že když roste, třeba děti vám rostou, tak ta podvestička tím, že jenom na půl těla, tak i trochu s váma roste. Takže vám vydrží mnohem díl, než třeba ta bluza na vrchu. Teď už jsem to nakous. Na podvestičku patří bluza. Zase 350 nebo 800 newtonů podle té samozřejmě odolnosti, kterou potřebujete. Pokud začínáte, stačí 350 newtonů bez problémů. Tak, co tu máme dál? Pokud děláte fleret nebo šavly, tak ještě na tu bluzu patří fleretová nebo šavlová vesta vodivá, která vlastně snímá ty zásahy ve fleretu bodný, v šavli sečný. Takže na to taky nezapomenu, pokud děláte, děláte tuto zbraň. Takže když už máme takovouhle kompletní výbavu, tak aby jsme to dokompletovali, potřebujeme elektrickou šňůru. Tato je kordová, i pak je fleretová šavlová. No a tedy, když máte veškerou tuhle vybavení, tak by to bylo dobré jít do nějaké tašky. Tam buď to můžete mít nějaké vaky, nebo třeba když jenom začínáte, tak si můžete koupit nějaký obal jenom na tu zbraň. 
a třeba všechno ostatní dá do nějaké sportovní tašky, které už máte. Ale samozřejmě, čím budete manipulovat s tím šermířským materiálem víc a víc, je dobré si pořídit už přímo šermířskou tašku, která myslí právě na to, abyste mohli transportovat veškerý to vybavení. Já jsem tady jen vybral jednu z noha pro třeba začátečníky ideální, takže prostě je to lehká, lehká taška na kolečkách, takže si můžete transportovat veškerý to základní vybavení. Všechno tohle se tam bez problému vejde. Samozřejmě to není taška, abyste s tím vyrazili na týdenní soustředění a na to, abyste šli na každodenní trénink, tak to bohatě stačí. No. Takže to máme asi tu základní vybavení. Pokud samozřejmě míříte třeba na nějaký zahraniční turnaj, tak nebo vlastně na turné, které jsou pořádání Mezinárodní šermířskou federací. Určitě nezapomeňte si přišít značky České republiky, které patří na obě dvě nohy a bez toho vás víceméně šermovat nenechají. A k tomu, k tomu patří další následná věc. Pokud jdete na zahraniční turné třeba ECC nebo Světový pohár, tak musíte mít menovku na zádech, která má speciální specifikace. Na měnovce na záda samozřejmě musí být CZ a vaše jméno. Velikost písmen je taky normovaná, pokud nebudete vědět, tak nám napište. Musí to být v modré barvě, ale ne v jakékoliv modré barvě. A samozřejmě každý má trochu jinak delší, delší příjmení, takže podle toho se to musí trošku, trošku nastavit. Pokud budete mít nějaký problém, budete chtít poradit, kde to potisknout, dejte nám vědět a my vždycky rádi pomůžeme. Takže nás baví a doufám, že baví i vás. Ahoj.